大家好，我是超子。黄酒肉精水饺，好吃又诀窍。调馅时切记不要乱放调料。今天大厨教你饭店不外传调馅技巧，鲜香不出水，实在太好吃了。首先准备一小把黄酒，大家一定要注意啊，黄酒跟蒜黄是有区别的。黄酒香味足，辛辣味小，价格比蒜黄也要贵。新鲜的黄酒清洗干净，甩干水分，切成小段。切好以后放入一个大一点的盆中。先放入一些芝麻香油，用筷子搅拌均匀。放香油，一是可以增加香味，二是可以锁住韭菜的水分不出水。韭菜准备好以后，准备一块煮熟的腌肉。腌肉的制作方法，我曾经出过视频，做一次可以吃很久，而且味道与众不同。想学习的可以在我主页自行搜索。把腌肉切成大一点的小块，接下来起锅，锅上空气，烧至冒烟以后，放入少许油，油微热以后，放入少许江米，保持香味。放入切好的腌肉，在锅中稍微煸炒一下，沿着锅边烹入少许酱油，提鲜提味。腌肉经过煸炒以后，吃起来更香，而且不腻。开中火煸炒一分钟，炒好以后一定要关火晾凉，晾凉以后再放入韭菜中，调黄酒肉丁馅，切记不要乱放调料，更不要放老抽，只需要放入适量的盐，少许蚝油提鲜，用筷子搅拌均匀就可以了。吃的就是韭菜的清香和肉的香味。肉馅调好以后，开始和面。盆中放入三百克小麦面粉，三克盐，增加筋性。再用一百八十毫升茶温水来和面。先把面粉搅成面絮，再下手揉成光滑的面团。面团揉好以后，醒三五分钟，再放到案板上，再次简单揉搓几下，排出气体，搓成长条，切成大小相等的剂子。再把小面剂依次按压成饼状，用擀面杖擀成薄薄的厚片。调好的黄酒肉丁馅放到面片里面，想尽一切办法把它包住。全部包好以后，接下来起锅做水，放入一小勺盐，放盐煮水饺不容易破皮，更筋道。水开以后，把包好的水饺依次下入锅中，全部下锅以后，用铲子推动，防止粘底。煮水饺全程开大火。黄酒肉丁馅水饺不要煮的时间太久，两次开锅，两次加入冷水，再煮半分钟就成熟了。煮至水饺全部飘起来，用手按压不瘪，这个火候刚刚好，捞出来装入盘中。这样做的黄酒肉丁水饺，鲜香不腻，不破皮，不露馅，实在是太好吃了。喜欢你也点赞收藏，给家人做起来吧。再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。